阿威的两位保镖，开启进入武者搜索模式。李耀先生，确定我儿子李维的坐标，在搜索周围百里以内战神的位置。嗯。李威周围百里内无战神、啊，搜索百里内的高级战将级。李奥先生，搜索战神可通过战神宫共享系统。搜索战将级及以下武者需要联盟的 S 级授权。混账！哟，我代表 H R 联盟波莱纳斯家族给予 S 级授权，快搜！是。可能是信号问题。阿威不一定有事，记得和我们一起组过队的王通，跟李看吧，他们就在零零三号城市活动，我去请他们帮忙查看现场，等我们的搜索结果出来了，就去那里汇合。嗯。虽然我是处于正当防卫。但无法自证清白，一旦李威家族的人动用卫星探查，就麻烦了。我得离现场越远越好。死于精神念师的手段，当然，不排除这是凶手精心布置现场的结果。我已经派人搜索过事发时百里以内的武者，有四个高级战将，二十一个中级战将，五十八个初级战将，还有四百二十六个战士级。可我不觉得有人能同时杀死四个战将级。李奥先生，已经有结果了。那虎牙小队的死者，致命伤和现场掉落的巨剑相吻合，他们之间有可能产生了内讧。那两名保镖是被一击毙命的，而李威少爷，应该是在失去保护后被怪兽杀死。凶手可能就是先前暗算虎牙小队的人，可惜死无对证了。可他们又为什么会产生内讧？根据法医鉴定，他们死前都没有服用过致幻类药物，可排除内在的因素。外在因素，可能是因为凶手挑唆，或者资源争夺而产生的背叛行为。这个疑点先放一边，关键是凶手怎么能接连杀死两名高级战将？第一种可能，凶手是战神级。
，但他隐藏了实力，导致评级较低。第二种，凶手是精神念师，那么这人就可能是终极战将级以下的武者。不管是谁，害死我儿子，我一定不会放过他。把阿威死去的消息公布，让每一个武者都知道，我维尼娜·波莱纳斯。悬赏一千亿韩夏币，一千亿。但凡有人知道凶手的消息，钱就归他。我就不信这凶手没有亲人朋友。只要他跟别人说出这件事，再好的亲友在巨额悬赏面前，也难保不会告密。没错，就要让他整天活在被背叛的恐惧中。近日，有九名舞者在零零三号城市接连丧生。据 HR 联盟方面透露，其中一名死者系波莱纳斯家族重要成员。HR 联盟江南基地市分部的成员已前往现场调查，初步调查结果为他杀。据推测，凶手极有可能是战神或者精神念师。波莱纳斯家族的李耀夫妇已发布价值一千亿的悬赏令，搜集线索。接近 HR 联盟全球一年的总营收，为大涅槃时期以来的最高悬赏金额。咱刚回来，天价悬赏令就发了。不愧是波莱纳斯家族族长的亲妹妹，这些钱别说普通人家，战神级以下的武者一辈子都赚不到他的十分之一。唉，我都心动了。你组织线下会面，是为了天价悬赏？对啊，凶手来历肯定不简单，所以才要多找人手。那我走了。反动，一千亿啊！你有必要跟钱过不去了。你什么时候跟虎牙小队一个德行了？那个少爷专挑天才武者下手，手上有好几桩人命官司，死了也是报应。要去，你一个人去。你。一千亿 ，H R 联盟的影响力真够大，能将这则消息在韩夏电视台播出来。进入极限之家，战神级武者论坛